Hello children and welcome to today's session. We have learnt many things about living things and non-living things. What are the basic characteristics that distinguish between the two? Let us quickly recall them. So number one is that living things breathe. Number two, living things need food, water and shelter. Number three, living things reproduce. So we all know that different animals reproduce in different ways. Human beings, tiger, deer and such mammals have babies. And animals like insects, like butterflies, etc. Reptiles like crocodiles, all these lay eggs. This reproduction helps in the continuation of life on earth from one generation to another. Now in this chapter today, we are going to understand how reproduction in plants takes place. We are going to understand the different modes of reproduction in plants. We are going to understand sexual reproduction in plants, dispersal of seeds and vegetative propagation. So we all know that reproduction is a very, very essential process that keeps the life on earth continuous. Otherwise, the life form that is not able to reproduce will completely come to a halt. Now, reproduction is of two kinds. First is sexual reproduction and the second is asexual reproduction. Now, what is the basic difference between the two? In sexual reproduction, it requires fusion of sex cells which are called gametes. Whereas in asexual reproduction, no sex cells are involved. A very simple si baat hai, jab koi ek cheese, do different cell ke combination se banegi, to usme aadhi qualities is cell ki a jayengi, aadhi qualities is cell ki a jayengi. Whereas asexual reproduction ke andar, ek cell se hi dusra cell nikal raha hai. This means that all the offsprings that are produced in asexual reproduction are all alike, ek jaise. Whereas all the offsprings produced in sexual reproduction are different from each other. So this is the basic difference between sexual and asexual reproduction. Coming next to sexual reproduction in plants. The reproductive organ of a plant is the flower. So we all know that flower is the most attractive part of a plant. It has got beautifully colored petals. It has got a fragrance and sweet juice that attracts insects to it. Now what is the purpose of all these parts is what we are going to understand through this short video. Through this video, we are going to understand the reproduction in plants with the help of the reproductive organ which is the flower. So we all know that a flower has got a male part which is the stamen and a female part which is called the pistil. Stamen ke andar kya hota hai? Ek long filament hota hai jiske top pe anther connected hota hai. Anther ke andar pollen grains produce hote hai which are the male gametes. Now inside the pistil which is also known as a carpal, ek long filament hota hai jo pistil ko base se connect karta hai. Now, the stigma is on the top, the style is a long tube in the center and the ovary is the swollen part at the base. Ye sare parts plant ke ek saath andar hote hai. The ovary contains one single female reproductive cell which is called the egg. A complete flower kya hota hai? A complete flower hota hai jiske andar base mein sepal, upper petals, Stamen or pistil, charo cheeze hoti hai, that flower is known as a complete flower. Watermelon, cucumber or aise kuch plants ke andar sirf ek reproductive organ hota hai, they are called unisexual flowers. Whereas in some flowers like the flowers of rose, flowers of lily, gulmohar, and 
finally the china rose these flowers have got both the male and female organs inside them these flowers are known as bisexual flowers ab hame ye samajh aa gaya ki pollen grains yani ke male gametes kahan produce hote hain anther mein aur female gametes kahan produce hote hain ovary ke andar अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सीड एंड द सीड गिव्स बर्थ टू अ न्यू प्लांट दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन पॉलिनेशन मींस दैट द पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर जैसे कि हमने दो टाइप के फ्लावर्स पढ़े तो यूनिसेक्शुअल फ्लावर में जो मेल फ्लावर होगा उससे पोलिन ग्रीन्स को एक फीमेल फ्लावर के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा बट इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम प्लांट टू द पिस्टल ऑफ द सेम प्लांट इन दोनों पॉलिनेशन का नाम डिफरेंट होता है द फर्स्ट नेम इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जहां पर मेल गैमीट मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में जाता है इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं बिकॉज हियर दो अलग अलग फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं वेयर एज इन केस ऑफ अ बायसेक्शुअल फ्लावर द मेल एंड द फीमेल पार्ट आर इन द सेम फ्लावर दैट मीन्स उसी फ्लावर के अंदर पोलन ग्रीन्स ट्रांसफर होने हैं दिस केस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन नाउ हियर वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इंसेक्ट बीज एंड ह्यूमन बींग्स जब फ्लावर के ऊपर एक इंसेक्ट बैठता है तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रीन्स ट्रांसफर करता है वो कैसे बिकॉज दीज पोलन ग्रीन्स आर वेरी स्टिकी दे स्टिक टू द बॉडी ऑफ दीज bees and butterflies and they are transferred to the other part of the plant then there are other kinds of flowers which open only in the night in flowers go nocturnal birds jo hote hain ya nocturnal animals like bats jo hote hain they pollinate so once the pollen grains are transferred from the male part of the flower to the female part of the flower the combination of the male and female gamete takes place now this process of combination of male and female gamete is known as fertilization and it takes place inside the ovary pollen grains jab stigma ke upar aate hain to pollen grains ek long tube chhodte hain this long tube enters the style and reaches the ovary where the male gamete and the female gamete fuse together is fusion se kya produce hota hai zygote zygote is the cell which is formed as a result of fertilization of two gametes zygote ke bante hi jo flower ke petals hote hain wo gir jate hain jo ovary hoti hai jiske andar zygote hota hai it begins to swell up स्वेल अप होने के बाद उसके जो आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं दे बिकम वेरी फ्लैशी एंड जूसी एंड इन देंटर इज द सीड सो नाउ दिस ओवरी इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कन्वर्ट इन टू अ फ्रूट और ये फ्रूट जब आप मैं या डिफरेंट एनिमल्स या बर्ड्स खाते हैं सो वी डिस्कार्ड दीज सीड्स दीज सीड्स आर ड्रॉप्ड हेयर एंड देयर एंड वेन दे फाइंड द राइट टेम्परेचर द राइट warm the right amount of moisture and air they grow into a new plant we have learned how the seed is formed inside the plant now let us understand ki is seed ko ek plant se dusre plant tak ya is seed ko ek plant se soil tak kaise pahunchaya jata hai the process of transfer of seeds to a place where they can grow into a new plant is known as dispersal of seeds अभी अभी हमने बात करी थी डिस्पर्सल बाय विंड की जो सीड्स विंड से डिस्पर्स करती हैं लाइक द मेपल सीड और द साइकोमोर सीड्स आइदर दे हैर वेरी वेरी लाइट एंड देव गॉट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ विच विंड के साथ वो कैरी हो जाते हैं और दे हैव गॉट विंग्स वंस अगेन व्हेन द विंड कम्स बिकॉज ऑफ दीज विंग्स द सीड्स कैन फ्लो 
away from one place to another. The second example is dispersal by water. जो लोटस की सीड्स होते हैं या जो कोकोनट के सीड्स होते हैं दे आर वेरी लाइट एंड स्पॉन्जी दीज सीड्स कैन बी कैरीड बाय वॉटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वेरी इजिली डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एज वी जस्ट डिस्कस जब एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं दे ड्रॉप द सीड्स हेयर देयर एंड एवरीवेयर ऑल्सो इन केस ऑफ डिस्पर्सल बाय इंसेक्ट समटाइम्स द सीड्स स्टिक टू द फर और द स्टिकी फीट ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स because of which the seed is transferred from one place to another in case of seeds such as peas the entire pod of peas opens and explodes us explosion ki wajah se seed environment mein sari jagah phail jate hain and when they find the right temperature air and moisture they give rise to a new plant so this was about sexual reproduction in plants we are now going to watch a short video to understand vegetative propagation in plants but before that what does vegetative propagation mean vegetative propagation ka matlab hota hai ki plant ka khud ka koi bhi part can lead to the growth and development of a new plant so let us watch this video so like the flower the other parts of the plants also lead to the rise of a new plant they can be this leaves the stem they can also be fragmentation or spore formation which can lead to the formation of a new plant so in vegetative propagation as we know the new plant comes out of the plant part only now for example let us take the example of potato which is an underground stem पटेटो के अंदर जगह जगह आईज होती हैं और इन आईज पे निकलती हैं छोटी छोटी बड्स अगर हम इस पटेटो के बड वाले पार्ट को कट कर कर उसको प्लांट कर देते हैं एंड वी गिव इट द राइट कंडीशन ऑफ एयर वाटर एंड टेम्परेचर इट ग्रोज इन टू अ फुल फ्लेज प्लांट नाउ बाय स्टेम कटिंग एज इन केस ऑफ रोज अगर हम एक रोज की स्टेम को कट करके प्लांट करते हैं एंड वी कीप वॉटरिंग इट रेगुलरली एंड प्रोवाइडेड फर्टिलाइजर्स वी विल सी दैट द स्टेम कटिंग विल डेवलप इनटू अ फुली ग्रोन प्लांट नाउ दिस वाज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय अंडरग्राउंड स्टेम एंड बाय स्टेम कटिंग दे आर आल्सो केसेस सच एज मनी प्लांट एटसेट्रा व्हिच वी नो दैट दे ग्रो इनटू अ new plant if you take out a part of money plant which has got a root growing out of it now let us take the case of bryophyllum in case of bryophyllum there are tiny plantlets coming out of the edges of the leaves if you pluck any of these plantlets and plant them the plant will go into a fully developed plant there are also plants that produce by formation of spores such plants as in case of fern they produce many many spores together and all these spores are released into the environment and when these spores settle on the female gamete these spores lead to the development of a new plant and these spores are actually the things during the spring time that cause many respiratory disorders in cases of people who already have a breathing issue now let us consider the example of spirogyra spirogyra ke andar kya hota hai jo main body hai that splits into two now again ye split portion aage split hote hain this process is known as fragmentation the process of grafting is also a very interesting process grafting ke andar एक मेन प्लांट की रूट को ले लिया जाता है और दूसरे मेन प्लांट की स्टेम को ले लिया जाता है नाउ दीज टू पार्ट आर कनेक्टेड एंड दे आर टाइट टूगेदर वेरी टाइटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज टू पार्ट ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट एज वन देर इज अनादर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस नोन एज टिश्यू कल्चर विच लीड्स टू द डेवेलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट इन टिश्यू कल्चर जो प्लांट के गेमीट्स होते हैं या जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं इनको स्टेरिलाइज इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो किया जाता है वहाँ पे जो न्यू प्लांट ग्रो करता है 
you can give all the qualities that you want in that plant by choosing the kind of parent plant that you think has got best qualities. So in this chapter in reproduction in plants, we have learned about sexual reproduction and asexual reproduction in plants. We have learned how flower acts as a reproductive organ and how the ovary contains the newly developing plant in the form of a fruit and seed. We have also learned the various methods in which seeds are dispersed from one place to another and the various methods by which vegetative propagation takes place. Thank you.